அதுல சில ஹதீதுகள்ல அஹலூன் குடும்பத்தினர்கள் இருப்பார்கள் என்பதுல இந்த உலகத்து மனைவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் அதை பத்தி டீடைல்ஸ் நான் பின்னால் சொல்லுவேன் இருப்பார்கள் என்ற செய்தியை நாம் இதில புரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக சஹி முஸ்லிமிலே பார்க்கலாம் 400 அதாவது 82வது இலக்கம் அபூ சஈத் அல் ஹுதிரி রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள் சொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் ஹுத்தால ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமாக என்ன செய்வான் சொர்க்கத்தில் மனைவிமார்களை அல்லாஹ் ஹுத்தால அமைப்பான் ஆக குறைந்தது ஒருவருக்கு இரண்டு மனைவி இருக்கு ஆக குறைந்தது ஒருவருக்கு இரண்டு மனைவி இருப்பார் என்று சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன சொல்றாங்க முஸ்லிம்ல வரக்கூடிய செய்தி எப்படி கடைசியா ஒருத்தர் சொர்க்கத்துக்கு போவார் அல்லாஹ் ஹுத்தால அதாவது நரகத்தை காட்டிட்டு திருப்பி சொர்க்கத்தை காட்டுவா இனி கொஞ்சம் நெருக்கு என்றுவாரு பொறும் அந்த மரத்துக்கு தவிர நெருக்கு என்றுவாரு பொறும் மரத்தை நம்ம கேட்டுக்கிறோம் மரத்து வாசல் வரைக்கும் போவோர் அதுக்கு பின்னால் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் நீ நினைச்சிப்பார் உனக்கு எவ்வளோ தேவையான நினைன்னு சொல்லுவான் அவரால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ அவர் நினைப்பார் எனக்கு இவ்வளவும் தேவை அப்படின்றது இன்னும் நினைச்சிக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அப்போ ஹரீஸில் எப்படி ஹத்தன் கத்தாத் பிஹில் அமானி டோட்டல் எண்ணங்களுடைய எல்லைகளும் முடிஞ்சிடும் அவனுக்கு அதுக்காங்களும் அவனால் என்ன செய்யலாது கற்பனை பண்ண முடியாது அப்ப அல்லா சொல்லுவான் நீ இப்ப கற்பனை பண்ணியதும் அதை போன்ற பத்து மடங்கு உனக்கு உண்டு நீ இப்ப கற்பனை பண்ணியதும் அது போன்ற பத்து மடங்கு உனக்கு உண்டு இப்ப நரகத்தில் இருந்தாலும் இவர் வந்தாரு இவர் சொர்க்கத்துக்குள்ள போறாரு போன உடனே சும்ம அது ஹூலு பை தகு அவருடைய வீட்டுக்குள்ள அவர் நுழைவார் சொர்க்கத்துக்குள் நுழைந்து அவருடைய வீட்டுக்குள்ள நுழைவார் ஃபத்தது ஹூலு அலைஹி ஜவுஜதாகு மினல் ஹூரில் அவரது ஹூரில் நீங்களை சேர்ந்த இரண்டு மனைவிமார்களும் அவரிடத்தில் வருவார்கள் இரண்டு ஆக குறைந்தது இரண்டு மனைவி இருப்பார்கள் பல ஹதிசு நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஹவுருல் இங்கே என்ன செய்வாங்க அந்த ரெண்டு மனைவர்கள் வருவார்கள் வந்து பத்த கூலான் அவர்கள் சொல்வார்கள் அல்ஹம்துல்லாஹ் இல்லதி அஹ்யா கலனா ஓ அஹ்யா நாலக் எங்களுக்காக உங்களை உன்னை உயிர்ப்பித்து தந்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் உங்களுக்காக என்னை எங்களை உயிர்ப்பித்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அப்படி சொல்வார்கள் யாரு அந்த ஹவுருல் இங்கள் சொல்வார்கள் ஃபைய கூலு இதையெல்லாம் பார்த்து அவதான் அந்த அடியான் சந்தோஷத்துல என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா மா ஒத்திய அஹதுன் மிஸ்ல மா ஒத்தித்து எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி யாருக்கும் கிடைச்சிருக்காது இந்த சந்தோஷம் மனிதனுக்கு அந்த சிந்தனை சொர்க்கத்துல இருக்கு எப்படி எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி அவனுக்கு கிடைச்சிருக்காது அப்படி என்ற மாதிரி என்னது எனக்கு கிடைத்தது மாதிரி எவருக்கும் கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை நான் இப் இப்படியா ஒத்தனை கற்பனை பண்ணு அதுல பத்து மடங்கு அப்படி என்றுதான் ஒத்தனை கிடைக்கும் என்று அவன் நினைப்பான் அல்லாஹ் தாலா இது கடைசியாக நடைக்கிற அளவில் உள்ளவனுக்கு இந்த இந்த நன்மையை செய்கிறான் ஆரம்பத்தில் உள்ளவங்களை எப்படி இருக்கும் அப்போ இது ஹதீஸில் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆக குறைந்தது சொர்க்கத்தில் அல்லாஹு தலா ஹோரலின்களை இரண்டு மனைவிரையாவது திருமணம் முடித்து வைப்பான் என்ற செய்தியை நாம் சஹி முஸ்லீம்லேயே பார்க்குறோம் அடுத்ததாக ஹோரல் இங்கில் சம்பந்தமாக அல்லாஹு தாலா அவர்களை பற்றி வர்ணித்து அவர்களுடைய அதாவது சிஃபத்துக்களை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் சூரத்து நப முப்பத்தி ஒன்று தொடக்க முப்பத்தி நாலுங்க அதாவது அம்மா எத்த சாருண்டு ஓதுறமே அதில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இன்னலில் முத்தக்கைன மஃபாசா இன்னலில் முத்தக்கைன மஃபாசா இறையச்சம் உடையவர்களுக்கு தான் வெற்றி இதுதான் இங்கே முக்கிய முக்கியம் ஹூரின்களினுடைய வர்ணனை ஹூரலின்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் எவ்வளோ அழகானவர்கள் அவர்கள் சொர்க்கத்தில் நம்மளுக்கு கிடைப்பார்கள் என்பதெல்லாம் யாருக்கு தெரியுமா இந்த உலகத்தில் எவன் பார்வையை தாழ்த்தி நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்திற்காக நம்ம வாழணும் பேருந்தலான வாழ்க்கை வாழணும் என் மனைவி தான் எனக்கு எல்லாம் என் கற்புத்தான் எனக்கு எல்லாம் என் ஒழுக்கந்தான் எனக்கு எல்லாம் என்று பெரும்பாலும் மனைவிமார்கள் இருப்பாங்களே அது போல ஒவ்வொரு கணவனும் இருந்து கண் பார்வைகளை தாழ்த்தி ஒழுக்கமாக எவன் வாழ்கிறானோ அவர்களுக்குன்னு அல்லாஹு தாலா ஏற்பாடு செய்த ஒரு ஏற்பாடு தான் இது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நம்ம செய்கிற தவறெல்லாம் செய்து எல்லா பாவங்களையும் செய்து எல்லா விதமான பித்தனாவுக்களையும் செய்துவிட்டு சொர்க்கத்தில் அதே அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்தஸ்து கிடைக்குமென்று என்ன செய்யக்கூடாது அல்லா மன்னித்தாலும் அந்தஸ்து யார் பூர்ணமாக வாழ்ந்தாரோ அவருக்கு கிடைக்கிற மாதிரி என்ன செய்யாது கிடைக்காது ஏன்னா அல்லாஹு ரபுல்லானுமே எல்லாருக்கும் அவரோட முயற்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் என்ன செய்வான் கொடுப்பான் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் அல்லாஹு தாலால சொல்றான் இன் கூறு லிங்களை பற்றி அல்ல எங்கெல்லாம் சொன்னானோ அதுக்கு முன்னால் இறையச்சத்தை பற்றி சொல்லுவான் கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லுவான் அதுக்கு பின்னால் அல்லாஹு தாலா இவர்களை பற்றி சொல்லி காட்டுவான் இன்னலில் முத்தக்கைனம் அஃபாசா இறையச்சத்தோடு வாழுகின்றவர்களுக்கு வெற்றி உண்டு ஹதா இக வ அனாபா தோட்டங்கள் திராட்சைகள் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு உண்டு வ கவா ஐப் அத்ராபா கவா இப் என்ற வார்த்தையை வைத்து கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பெரும் விமர்சனங்கள் என்ன செய்கிறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு செய்கிறாங்க ஏன்னா கவு இது வந்து தேவையா இப்படி ஒரு இறைவன் வேதத்தில்
கபன்ற வார்த்தை நீங்கள் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண கப் கரண்டை காலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கபா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ஒரு பெண் கட்டமைப்பாக வளர்கின்ற அந்த வர வயசுக்கு தான் கவா இவன் என்ன செய்வார்கள் சொல்வார்கள் அந்த இடத்துல அல்லாஹூ தாலா குறிப்பிட்ட அந்த வளர்ச்சியை மட்டும் என்ன செய்யலை நாடவில்லை அரபு வாசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் அது என்னது தெரியும் அல்லாஹூ தாலா இளம் வயது கண்ணியர்கள் கிடைப்பார்கள் என்பதற்காக வக்கவா ஐப் என்ற வார்த்தை அல்லா சூரத்துல் அம்மையில் என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுறான் வக்கவா ஐப அத்ராபா கவர்ச்சியான கண்ணிகைகளாகவும் அத்ராபன் அவர்கள் சம குணம் உடையவர்களாகவும் சம வயதுடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள் அதான் அல்லாஹு தாலா ஹோரலின்களுக்கு சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்ன ஊரு நீங்கள் ஒத்தனுக்கு பல திருமணம் முடிக்க வைக்கப்பட்டு வைங்களேன் அங்கே இங்க ரெண்டு திருமணம் முடிச்சா வார பிரச்சனை அங்க வந்து நினைச்சிட கூடாது அதனால அல்ல என்ன சொல்றான் அத்ராபா குணத்தில் சமம் வயதில் சமம் எல்லாவற்றிலும் அவங்க சமமாய்ப்பாங்க ஒருவரிடைய விட இன்னொருவர் எந்த வகையில வித்தியாசப்பட மாட்டாங்க ஒருவரை விட இன்னொருவர் எந்த வகையிலும் வித்தியாசப்படாத கண்ணியர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் இளம் வயதுடையவர்களாக என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் வக்கவா இப அத்ராபா என்று அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் நபாவில சொல்லி காட்டுகிறான் அதே போல சூரத்துல் வாக்கையா முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி எட்டு இன்னா அன்ச நா ஹுன்ன இன்ஷா அவர்களை நாமே வளர்த்தெடுத்தோம் நாமே உருவாக்கினோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அப்படின்னா அவர்கள் மனிதர்கள் அல்ல ஹூருங்களே அவர்கள் மனித இனம் அல்ல ஜின் இனமும் அல்ல மனிதன் என்ன இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கணும் ஆத மனசாத்திர பரம்பரில் வந்திருக்கணும் எப்படி மனித இனமாக இருந்தால் ஆதம் அலை இஸ்லாத்துடைய பரம்பரையில் அவர்கள் வந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா மனித இனம் வந்து அல்லாஹு தாலா அப்படி தானே சொல்கிறான் நான் இந்த உலகத்தில் இன்னி ஜாயில் ஃபில்லா இருந்து ஹலீஃபா மனிதனை படைக்க போகிறேன் என்று ஹலீஃபான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் எனவே ஆதம் அலை இஸ்லாத்துடைய பிள்ளைகள் தான் மனித இனத்தை சம்மந்தப்பட்டவங்க அவங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மனித இனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் அவர்களை பற்றி சொல்கின்ற சிவத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் கற்பனை பண்ண வேண்டும் சொர்க்கவாதிகளுக்குன்னு அல்லாஹு தாலா பிரத்யேகமாக தயார்படுத்தியவர் அதனால பெண்களுடைய இந்த உலகத்து மனைவியர்களுடைய அதாவது சிறப்பு தன்மைகளை பற்றி நான் சொல்ல வருவேன் பின்னால் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உலகத்து மனைவியராக கிடைக்கக்கூடியவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து சிறந்த மூமின்கள் மட்டும்தான் மனித பெண்கள் என்று உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த மூமின் பெண்களை தவிர வேறு யாரையும் தேட முடியாதாங்க வேறு யாரையும் தேட முடியாது ஊரில் நீங்கள் வேறு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் மனிதர்கள் என்கின்ற அமைப்பில் தேடுவதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த மூமினான சாலிகான பெண்கள் மட்டும்தான் வேறு யார் அங்கே என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக அந்த இடத்துல வரவே மாட்டார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹூரில் இங்கிலே அல்லா குத்தால வேறு ஒரு படைப்பாக சொல்லுகிற நேரத்தில் எப்படி சொல்கிறாண்டா இன்னா அன்ஷ நாகுன்ன இன்ஷா நாங்களே அவர்களை வளர்த்தெடுத்தோம் ஃபஜால் நாகுன்ன அபுகாரா அவர்கள் அனைவரையும் நாம் கண்ணியர்களாக ஆக்கினோம் லி அசாபில் யமீன் வலது புறத்தவர்களுக்காக யாருக்கு சொர்க்கவாசிகளுக்காக அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அதே போல் அவர்களுடைய இன்னொரு ஸ்பெசிபிக்கான சிபத்தாக அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அதான் மிக முக்கியம் என்ன சூரத் ரஹ்மான் ஐம்பத்தி ஆறு தொடக்கம் ஐம்பத்தி எட்டு யாரு பத்தினித்தனமாக வாழ்றானோ பேணுதலான வாழ்க்கை வாழ்றானோ மக்களுக்கு முன்னால் மட்டுமல்ல பேரடுக்க மட்டுமல்ல உண்மையிலேயே இறைவனுக்கும் தனக்கும் இடையிலேயே பேணுதலான லைஃப் வாழ்றானோ இந்த மாதிரியான அதாவது ஒழுக்க விஷயத்தில் மிக கரெக்டாக இருக்கிறானோ அவன் தன் மனைவி எப்படி எதிர்பார்ப்பான் அப்படித்தான் எதிர்பார்ப்பான் ஒரு சின்ன பார்வை கூட தவறாக போகக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்ப்பான் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஈமான் உள்ளவர்களுக்கு அல்லாஹத்தில் எப்படி வாக்களிக்கிறாண்டா பார்வையை தாழ்த்திய பெண்கள் அந்த சொர்க்கத்தில் இருப்பார்கள் எப்படி சொல்கிற அல்லா பாருங்க சுபான் அல்லா இந்த இடத்துல அல்லாஹுத்தால வெறும் கவர்ச்சி தூண்டுதல் மட்டும்தான் நான் குருவான சொன்னான் கவர்ச்சி தூண்டுதல் என்ற பகுதியை வச்சு கிறிஸ்தவர்கள் விமர்சிக்கிறாங்களே ஒன்றை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பேசுகிறவன் நீங்களும் நானும் அல்ல கவர்ச்சி உணர்வை படைத்த இறைவன் என்னதான் நம்ம மனிதர்களுக்கு மத்தியில் பேசிக்கொள்ளாது விட்டாலும் ஒவ்வொரு ஆணுடைய உள்ளத்தில் என்ன இருக்கேன் யாருக்கு தெரியும் ரப்புல்லாலமீனுக்கு தெரியும் அவன் பேசத்தான் செய்வான் படைத்தவனுடைய குணம் என்ன அதை படைக்கப்பட்டவனுடைய குணம் என்ன அவனுடைய இயல்பு என்ன அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன ஆசை என்னடி யாருக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியும் அவன் அதையும் பேசியவன் ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்கிறேன் எப்படி ஃபிஹின்ன காசிரா துத்தர் பார்வையை தாழ்த்திய பெண்கள் அந்த சொர்க்கத்திலே இருப்பார்கள் அல்ல இதையும் சொல்கிறான் இதை யார் விரும்புவா எப்பொழுதும் தண்டை மனைவியை ஹிஜாப் இல்லாமல் போடணும் மட்டும் விரும்புகிறவனுக்கு அது கிடைக்குமா தண்டை மனைவி ஹிஜ் நிபந்தனை போடுறான் நீ வந்து ஹிஜாப் போடக்கூடாது ஹிஜாபு போடக்கூடாது அப்போ தான் திருமணமே முடிப்பேன் சீதனத்தில் அது ஒரு சீதனம் எது பாவம் செய்கிறது அப்போ நீ பாவம் செய்யணும் நான் போகிற பாட்டிக்கெல்லாம் வரணும் அங்கெல்லாம் வெளிப்படை அலங்காரமாக தான் ந
அவர்களுடைய பார்வைகள் கணவனை தவிர அதாவது தெரியாமல் தாண்டது இது அதை அவங்களுக்கு கேட்காது தெரியாமல் கூட அவங்களோட பார்வை என்ன செய்யாது தாண்டாது அதற்கெனவே நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் அவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சூரத்து ரஹ்மான் ஐம்பத்தாறு தொடக்கம் ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் சொல்லி காட்டுறான் இது அவருடைய சில ஸ்பெசிஃபிக்கான சிபத்தாக அல்லாஹு தாலா சொல்றான் பார்வை அழகு கவர்ச்சி வயது குணங்கள் அப்படின்னு பொதுவாக அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அடுத்த செக்ஷனை பாருங்க